Okay, dann gucken wir uns jetzt einfach den, den, Battle, den, Battle, den Battle Pass an. Wir starten mit einer FFR-Variante. Wir, wir nennen sie auch nicht FR Avenza, sondern wir nennen sie FFR. Und die sieht sogar eigentlich cool aus. Generell die neuen Battle Pässe. Nee, nicht. So, sorry, falsch angefangen. Season 6 ist ja jetzt die letzte Season von MW2. Da wird immer komplett losgelassen mit Realismus und sowas. Am Anfang sind so die Waffenvarianten so schwarz mit einem roten Streifen drauf oder so. Es sieht noch realistisch aus, alles so Milsim-mäßig. Die letzte Season ist auch immer die Season, die in Halloween und sowas reinfällt. Deshalb, da wird immer so losgelassen. Und äh, das ist eigentlich cool, weil ich feiere das, muss ich sagen, wenn die so durchdrehen, um ehrlich zu sein. Also, das ist eine okay Variante, würde ich jetzt einfach mal sagen. Schön viel Farbe, klar, ne, ist Geschmackssache immer noch, aber gefällt mir besser, als wenn da einfach nur irgendwie ein weißer Strich drauf ist. Deshalb, ähm, ja, wenn Telekom kacke ist, fresse ich ein Besen. Ne? Auch coole Visitenkarte hier. Sieht auch in Ordnung aus. Machen wir weiter. F2. Weapon Charm für Spawn. Das ist die nächste Variante. Ja, die sieht ein bisschen billo aus, muss ich sagen. Aber wenigstens sieht die nach irgendwas aus, so sage ich mal. Und nicht einfach wieder irgendwie schwarz-weiß. Dann haben wir hier, sehr, sehr geil auch, auch wirklich mal dicke, dicke Claps in den Chat, dass D-Rock wirklich einen eigenen Skin auch bekommen hat. Wir dachten, es wird keine Creator-Skins mehr geben nach diesem großen Debakel da mit Nick Merckx und Tim the Tatman und sowas, die nur für ganz kurze Zeit ihre Skins hatten. Danach hieß es, ähm, es wird keine Creator-Skins mehr geben. Aber für D-Rock wurde dann doch noch eine Ausnahme gemacht. Äh, sehr, sehr geil. Wirklich Glückwunsch geht da raus an D-Rock. Äh, sehr, sehr coole Sache. Gefällt mir sehr gut. Es gibt auch gleich einen Black Cell Operator, von, also eine Black Cell Skin von D-Rocks Operator, auch sehr, sehr geil, tatsächlich. Äh, der leuchtet hier so grün an den Schultern. Muss ich einfach an der Stelle sagen, ist wirklich ein dickes W von Call of Duty, dass sie das doch mal, doch noch mal zurückbringen. Ähm, war wahrscheinlich aber eine Ausnahme. Ich denke nicht, dass es noch mal einen Skin geben wird. Aber die dachten sich, der ist so authentisch, das müssen wir bringen. Also GG ist auf jeden Fall an Call of Duty und auch auf jeden Fall Props an D-Rock, dass er das durchbekommen hat. So, MX Guardian Variante. ja ja auch eine coole Visitenkarte, muss ich sagen. Haben sie sich auch was ein, äh, einfallen lassen? Das ist ein Talisman, das interessiert mich meistens nicht. Autoskins. Okay. Einmal so. Der, ja, okay, sieht aber auch in Ordnung aus. Sieht eher aus wie die Mama von Floyd. Nee, nee, das ist die Rock, das ist die Rock, das ist die Rock. Hier auch nochmal tatsächlich. Als äh, Waffensticker. Auch cool. Das ist die erste neue SMG. Gott sei Dank! Gott sei Dank noch eine neue ISO. Chat. Die dritte ISO im Game. Ich bin ein bisschen traurig, dass das das letzte Content-Update für MW2 ist, weil ich hätte mir schon auch eine vierte und fünfte gewünscht. Also, wäre schon cool gewesen, in der gleichen Waffenkategorie nochmal eine MP zu haben, die gleich heißt. Also, wir haben jetzt die ISO 45, die ISO Hemlock als Sturmgewehr und die ISO 9mm als zweite ISO SMG. Sehr, sehr geil. Liebe geht raus an Call of Duty, dass sie das auch gemacht haben. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier bei F5 äh, Kürbis und Schmerz. Eine Visitenkarte, okay. Das ist ein Emblem. Sieht ein bisschen aus, wie könnt ihr euch erinnern, an die Sie ISO 762 fehlt noch. Ja, das wäre echt geil. So Kampfgewehr nochmal. Oder wie gesagt, einfach eine dritte SMG ISO wäre auch geil. Sieht ein bisschen aus wie diese Süßigkeiten von damals. Diese Augen, könnt ihr euch daran erinnern? War übertrieben eklig, by the way. Komisch, wer das gerne gegessen hat. Ladebildschirm. Das ist ein großes Dekor. Okay. Dann haben wir hier wieder Fahrzeugskins. Semi-interessant, sage ich jetzt einfach mal. Cod Points, XP. Nächste Waffenvariante. SO14. Sieht wild aus. Komplett geil. Finde ich richtig nice, to be honest. Sieht clean aus, also nicht so mit diesen komischen Farbdingern, äh, die dann noch durchkommen. Silber, so ein bisschen. So ein bisschen Platin-mäßig. Und dann noch diese einzelnen Cracks in Grün. Sieht ein bisschen aus wie die MWR äh, Mastery Camo, falls ihr euch daran erinnern könnt. Das war eine richtig geile Camo in meinen Augen. Andere Farbe als Grün wäre noch mal cooler, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist eine coole Variante. Also die ist wirklich cool. Das ist eher, an der Stelle auch mal Ironie aus. Davor war viel Ironie. Aber wirklich cool. Fahrzeugskin, okay. Und auch coole Operator Skin. Also wirklich cool. Wirklich coole Operator Skin. Oder? Wirklich cool. Mit W kann man hier switchen noch. Das ist der Black Cell äh, Operator Skin. Keine Werbung an der Stelle übrigens für Black Cell und alles mögliche. Kauft euch das alles nicht. Es ist wirklich 30 Euro viel zu viel dafür. Ähm, gebt dafür kein Geld aus. 
Nutzt eure Code Points, die ihr noch habt für den Battle Pass, wenn ihr jetzt noch aktiv COD spielt, also MW2. Aber ansonsten lasst es lass das sein. Ähm, ja, das skippe ich hier alles erstmal. Nächste neue Waffe, sehr interessant tatsächlich. TR76 soll, ich habe gelesen im Battle, äh, im, äh, in den Patch Notes, langsame Feuerrate, viel Schaden. Gefällt mir eigentlich immer sehr. Hab gehört zu Carys zu Nuke, äh, zu Nuke auf Almassa. Need that camo. Kann jemand oder Karim, kannst du mal raussuchen, wie die Ingame aussieht? Dann kann ich das direkt hier in dem Video auch noch zeigen. Das wäre sehr cool. Spawn-Bildschirm, der sieht auch sehr cool aus tatsächlich. Also Ladebildschirm. Nächste Variante. Das ist von Lachmann 556. Ja. Sieht ein bisschen comic-mäßig aus, oder? So vom Stil hier vorne. Richtig viel Kontrast irgendwie diese einzelnen Punkte. Irgendwie sieht das ein bisschen comic-mäßig aus. Aber in Ordnung. In Ordnung. Er wollte mir gestern tatsächlich Black Cell holen und hat mir stattdessen auszusehen für 30 Euro Code Points geholt. Ach du Scheiße. Da hat's gekracht. Cooler Autoskin. Nächster Operator Skin Mill Spawn. Auch krass. Alter, wie. Hä? Bro, die Skins sehen von dieser Season wirklich cool aus. Ich muss aber sagen, das ist viel zu auffällig. Ich würde niemals hier die Black Cell Varianten spielen, wenn ich Black Cell hätte. Viel zu auffällig. Leuchtet viel zu sehr. Aber auch cool. Sieht cool aus. Emblem, ja. Visitenkarte, ja. Nächste Variante, die gefällt mir jetzt nicht so. Tech wie. Ja, aber auch die ist wenigstens clean und auch so metallic. Ja, ist in Ordnung. Leuchten diese Männchen? Aber das wäre aber cool. Wenn die im Dunkeln leuchten, das sieht ein bisschen so aus, als würden die im Dunkeln leuchten. Dann ist das cool, guck mal. Das sieht doch voll so aus, als würde das im Dunkeln leuchten. Twitter DM, da, also kann ich das im Stream gleich zeigen. Okay. Zeige ich sofort. Es gibt nämlich auch eine neue Tarnung für Almasra Nuke. Wenn du jetzt einen Almasra Nuke machst, kriegst du eine neue Tarnung. Und ich rede nicht von dieser roten, die so ein bisschen langweilig aussah, sondern wir. Hm. Da machen wir weiter im Battle Pass. Äh, wo waren wir? Wir gehen auf ISO und von dort aus weiter. Wir waren F9 oder so, glaube ich, ne? F10. Hier, das wollte ich mir anschauen. Das sieht actually auch. Das ist die. Das ist die, die sieht auch cool aus. Die Black Cell Variante von dem, äh, von der Stufe. Und die gibt es aber auch nochmal als normale Variante. Die sieht auch insane aus, hä? Die sieht insane aus, hä? Die sieht richtig cool aus. Bro, warum haben die denn, wie können die denn irgendwie monatelang scheiß Battle Pass rausbringen und auf einmal bringen die so einen Banger raus? So ein Banger Battle Pass? Und dann zu einer Season, die wirklich keinen mehr interessiert. Tempos Geschütz. Ja. Bisschen boring. Aber normalerweise sind wir, sind wir es gewohnt, dass jeder. Was ist das für ein Skin? Normalerweise sind wir es gewohnt, dass jeder Skin aus dem Battle Pass scheiße aussieht oder langweilig. Digga, was ist das für ein geiler Skin? Du siehst sogar das Herz hier klopfen, ne? Bro, was ist das für ein wilder Battle Pass? Dann wir zum Schluss Leute noch reinkaufen, maybe. Ja, safe, aber das hätten sie halt auch davor einfach schon so cool machen können und dann hätten sie damit auch viel verkauft. Also, naja. Leuchtet das wieder im Dunkeln hier? Ich glaube nicht, nee. Das ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Die sieht auch nicht so cool aus. Nächster Skin. Sieht wieder cool aus. Ja, wobei, der sieht ein bisschen Billow-mäßig aus, aber cooler als so ein Average Battle Pass Skin. Dafür, dass das hier quasi gerade auf irgendeiner Stufe einfach ein random Battle Pass Skin ist, sieht er eigentlich dafür auch in Ordnung aus. F13, Visitenkarte, Ladebildschirm, Black Cell Variante wieder, das sieht wahrscheinlich genauso aus wie diese ISO, ne? Ja. Aber auch cool, ist halt Lars LMG, wird man halt nicht spielen, ne? Äh, wie switcht man? Ah, und das ist hier, okay. Und das wird wieder das Leuchten in, im Dunkeln sein, ne? Ja, okay. Ja, uninteressant dadurch, dass es halt Lars LMG ist, ne? Emblem, Visitenkarte, die ganzen Embleme und alle Visitenkarten sind auch gefühlt äh, animiert. Guck mal, das sieht auch cool aus hier. Wie Spawn da so aus dem grünen Feuer raus, raus, äh, rauskommt. Das ist eine Carrack 300. Die Jarak 300. Schlechteste Waffe im Game. Schlecht, schlecht. XP. Das ist eine Tempus Razorback. Tempus Razorback sehr Na, und wieder komplett am falschen Punkt äh, das Drehding. Wow! 
Dieser grüne Part leuchtet, glaube ich, im Dunkeln. So sieht das, glaube ich, im Dunkeln aus, die Variante. Hä? Warum fangen die denn so spät an mit coolen Battle Passen? Nächster Skin, Spawn. Guckt euch den mal an. Jo! Und die Variante in, seinem, in seinen Händen auch. Das ist die von eben. Hä, wie cool. Ich, ich kann es gerade auch nicht glauben. Das sind einfach positive Sachen gerade. Das ist der, okay, der Black Cell sieht ein bisschen Billow irgendwie aus. Da haben sie Hauptsache dieses komische Black Cell Gold da noch mit reingemacht. Das sieht nicht so geil aus wie der normale, finde ich. Floyds Mom als Waffensticker. Okay. Fahrzeugskin, XP, großes Dekor. Nächste Waffe, das ist eine AUG. Ne, also ja, eine SMG AUG, also MX-9. Joa. In Ordnung. Sage ich jetzt einfach mal. Wie sieht die Black Cell Variante davon aus? Das ist wieder die Variante, okay. Sieht aber auch cool aus. Sieht auch cool aus. Moin, Juke. Codpoints, Codpoints. Lockwood Waffenbauplan. Joa. Okay. Nochmal ein Emblem, das sieht insane aus. Das ist Nikto Spawn. Wo, ist das, wo soll das Spawn sein? Einfach nur wegen der Maske so ein bisschen. Aber sieht auch in Ordnung aus, würde ich sagen. Ist kein krasser Skin auf jeden Fall, aber sieht in Ordnung aus. Das ist eine Bryson 800, einfach mit Visier. Das will ich mir gar nicht erst angucken. Ich kotze alles voll. Augen, okay. XP, XP. Neue Nahkampfwaffe im Battle Pass sogar noch. Okay. Hoffe, die sind nicht OP. Okay. Stufe 19. Talisman. Das ist eine... Intervention, also FJX Imperium, sogar gratis Variante. Das ist wieder die gleiche wie vorhin bei der anderen Waffe da. Auch ähnlich vom, vom Stil her. Sieht auch in Ordnung aus, tatsächlich. Sieht auch in Ordnung aus. Bro! Könnte der beste Battle Pass all time sein? Ich würde sagen, ist mit Abstand der Battle, beste Battle Pass seit Warzone Release. No, also hier vollkommen ehrlich, so ne? Ich, ihr wisst, äh, ich sag immer, wenn ich irgendwas richtig scheiße finde, ich glaube, das sage ich dann auch oft genug. Aber der, der Battle Pass ist richtig geil. Der Battle Pass ist richtig geil. Ich glaube nicht, dass wir bisher mal so einen geilen Battle Pass hatten. Und davor in Warzone 2 jedes Mal aufs Neue der langweiligste. Und auf einmal kriegen sie es hin, den besten Battle Pass rauszuhauen. Auch die Variante sieht wieder vollkommen okay aus. Bin eh meistens ein Fan von... Varianten, wo irgendwie da richtig viel abgeht, aber dann sieht es so geil übertrieben aus oder nicht so viele Farben wie hier, aber trotzdem cooles Design. Hier sieht man noch die ganzen Zombies und sowas hier, also es ist richtig cool. Und das ist hier die Abschlussding, was man bekommt. Das ist ein Emblem, eine Visitenkarte, auch die sieht in Ordnung aus. Und die Variante sieht auch geil aus. Safe, oder? Ja, Bro, also. Hä? No joke, der beste Battle Pass bis jetzt auch mit Warzone 1 eingerechnet. Ja, safe, oder? Safe. Und das, sowas feiere ich auch so sehr, ne? So Cracks in der Waffe und die Cracks leuchten dann und der Rest ist so matt schwarz oder so. Deshalb fand ich die MWR-Tarnung auch so geil damals. Ich weiß leider nicht mehr, wie die genau hieß. Das ist halt genau meins. Wenn hier jetzt noch, ich sag mal, wenn das rote noch weg wäre, würde ich es, glaube ich, noch mehr fühlen. Dieses Only zwei Farben. Und das ist der äh, Level 100 Battle Pass Skin. Und das ist die Black Cell Variante davon, warte. Wir gucken uns den normalen Skin an. Auch krank. Hä, hey, also mit Abstand, oder? Mit Abstand der beste Battle Pass, den wir jemals hatten. Und dann in einer Season, die so irrelevant ist. Wir haben jetzt MW3 Beta vor uns. Also erstmal LA, ne, mit dem Event. MW3 Beta vor uns. Ähm, wenn die Beta vorbei ist, kommt Ex-Defined und sowas raus. Und dann ist auch schon MW3 da. Warzone 2, MW2 ist ja jetzt wirklich erstmal uninteressant, muss man sagen, wie es ist. Und ich bin auch froh, dass es vorbei ist einfach, dass jetzt andere Sachen kommen wie Exefind und so. Und dann auch MW3. Und jetzt hauen die hier auf den letzten Metern so einen Kracher Battle Pass raus. Ich gebe Out of 10 auch. Also Mario hat gesagt 9 von 10. Ich würde, glaube ich, auch 9 von 10 geben. Vielleicht sogar 9,5 von 10. Das ist übrigens eine, eine rote Smoke. <lacht> die bekommt man, wenn man den Black Cell Pass äh, kauft. Die Smoke explodiert dann nicht in dem grauen Smoke, sondern in rot einfach. Das ist nochmal eine Variante, die man bekommt. Das ist wieder so eine Variante wie... Ey, auch krass. Ja, es ist aber halt Black Cell, ne? Gehört quasi nicht zum Battle Pass. Black Cell bitte nicht kaufen, kostet 30 Euro nur für, nur für sowas. Aber ist auch cool. Da siehst du, das Magazin geht in die Waffe rein, aber die Hülle von der Waffe ist durchsichtig. Du siehst die Patronen durch. Und hier auch den, den, den Schussmechanismus. Hier mit, dem, mit der Feder hier hinten, dem Bolzen, alles mögliche. Das gab's schon mal für die Tech. Und das ist jetzt die neue ISO. 
Und neues Roboterhaus hier auch. Nee, ich lege mich fest, safe. Bester Battle Pass aller Zeiten. Krass. Wieder an der Stelle keine Werbung, ich kriege keinen Cent und sowas dafür. Ich muss aber einfach ehrlich sein, wenn man, wenn Call of Duty auch mal was richtig macht. Und das ist ein krasser Battle Pass. Das ist ein krasser Battle Pass. Kauft ihn trotzdem nicht. <lacht> wenn ihr das Spiel nicht aktiv spielt und ihr, ne, also es ist auch trotzdem ultra teuer. Also vor allem das backsell ding Wenn ihr Codepoints habt, dann holt euch den normalen Battle Pass, spielt's durch, dann habt ihr die Codepoints wieder raus. Das ist mein Vorschlag. Ich bin richtig geflasht davon, dass das so gut ist. 